大家好，我是大象，欢迎来到我的频道。今天我们一起聊一聊堪称世界 PUA 绝版的经典案例，也被称为日本史上最离奇的杀人事件——日本尼奇连环杀人案。本期案例是由我们的观众朋友风风火火并名泱泱提供推荐的。最近几期的《万象奇谈》节目一直在做日本大妈离奇神操作事件。不过今天我们的故事主角大妈与前两个大妈相比，那两个大妈就是小巫见大巫了。一九八一年到二零一二年间，时年六十四岁的日本大妈利用自己的精神控制术破坏了六个家庭，造成了十一人死亡，七人失踪。案情的时间跨度长达三十年，牵引的家庭和人数之多令人咋舌。她在临死前说了这么一句话：“我活着和死了没有区别。”然后就自杀了。最。神奇的是，这一系列犯罪的实施过程，恶魔大妈从未亲手参与过任何一桩，她永远是站在一旁冷眼旁观，享受最后的甜美恶果。二零一一年十一月，滨崎县尼崎市的海中被打捞出一只灌满水泥的铁桶。拨开水泥，能看见里面埋着人体残肢。随着残尸案调查的深入，越来越多的残肢被挖了出来。市区某栋公寓的房间地板下，藏着三具埋藏数年之久的尸体。某个出租仓库里也发现了可疑的装满水泥的铁桶。滨崎县的警察这才意识到，那是恶魔留下的标记。这一系列的标记被拼接起来，最后都指向一个人，那便是时年六十四岁高龄的。单身妇人叫田美代子，与她一同被捕的还有七位家人。经调查发现，他们与美代子完全没有血缘关系。随着这个刑事家庭的曝光，越来越多的残酷真相得以浮出水面，其中包括六个分崩离析的家庭以及八桩残酷人毒的血案。小田美代子究竟是何许人？犹如魔鬼的她，到底是怎么炼成的？一九四八年十月十二日，角田美代子出生于日本兵库县尼崎市。上小学的时候，父母离了婚，从此以后，她就在双亲之间轮换生活，直到初中毕业，认识后来的丈夫，并与之同居。二十三岁那年，美代子正式结婚入籍。和其他日本主妇一样，每天都做家务，照顾丈夫的起居。在前夫的记忆里，美代子极其脆弱胆小。有一次，两人在东京车站走散了，当丈夫找到她的时候，她竟然一个人在站台那边。吓得哇哇大哭，所以警察将美代子的今朝交给其前夫。手中的那一刻，这位与他久未谋面的男子不由得惊呼：“他的脸怎么变得如此狰狞？”这段婚姻维系了两年之后，美代子便完全摆脱了凡人的身份，连一个人待在车站都不敢的他，竟然破天荒的在尼崎开了一家名叫“斯纳库”的酒吧。开酒吧并不稀奇，稀奇的是酒吧经营的内容：一楼卖的是酒水，二楼卖的是。美代子用短短的几年时间里，与黑恶势力搭上了线。斯纳库十五年后关了门，随后美代子的行踪就变得尤为神秘。坊间没有了关乎她拉皮条的传说，而毛血看似与她毫无干系的人祸家族，却逐步走向了灭亡。被美代子摧毁的六个家庭中，门邪家与恒地家遭受冲击的过程最为典型。这两家人倒霉的起源，竟是一场葬礼。过世的是美代子的一个远亲，在美代子四十九岁那年，嫁到角田家的门邪春撒手人寰。正当门邪家人准备为葬礼收尾的时候，从未见过面的亲戚美代子突然爆发了。一开始，美代子以亲戚的身份，对这场葬礼的种种不妥之处加以指责，并强制性的要求召开家族会议，对葬礼仪式进行检讨。因为武雄打听到这个凶巴巴的女人有黑社会背景，觉得不能轻易招惹，于是便顺从了。从那以后，门邪一家人没办法正常上班和睡觉，甚至失去了私生活。他们天天待在一起开会，如果没有美代子的认可，绝对不敢离开。因为门邪春还有个妹妹叫门邪夏，多年前嫁入恒帝家，于是美代子理所当然的将恒帝一家也拉了进来。每天开会的内容就是不停的数落这些亲戚的错处。终于，门邪家一位成员欠高利贷的事情在。在会议上被捅了出来，美代子相当豪气的拍着胸脯说：“这个债务我来替你们解决，替家族解决了债务危机一事，令美代子在两个家族中的地位得以迅速提升。他不断的蛮横介入两家人的家事，堂而皇之的插手他们家族矛盾。到了后来，竟凭一己之力将两个家族的成员分割成了三个部分。夏女士被安排与儿子们一起居住，并遭到儿子们的虐待；男性成员的妻子们则被安排监视他们，孩子们都被接走，控制。”
在美代子的手中。美代子把这些孩子们留在身边是有目的的，一来有孩子作为人质，其父母就不敢反抗；二来他也有策略的让孩子们过上放纵的生活，期间不断的说他们父母的坏话，让孩子看不起父母，甚至从中选了两个喜欢的孩子收作养子，入了角田的户籍。由于夏女士饱受亲儿子们的虐待，又一直被囚禁在一个昏暗的小房间里，她不得不透过窗户呼救。某一次，她的邻居发现了异常。于是向兵库县甲组员警察署求助，结果警察的回复竟是没有酿成具体的犯罪事件，就无法插手。就这样，夏女士被转移到另一处地点进行囚禁，不久之后就完全人间蒸发了。在短短两年的时间里，美代子将两家人的房产和存款全部炸空，随后竟率领他们去盗窃附近的仓库。门胁五雄以此为契机，在全家一起偷完东西以后，匆匆到警署自首。小田美代子这才被逮捕，但罪名只是盗窃，被判。判了缓刑，很快就释放了。非法囚禁、杀人等犯罪事实却没有被警方掌握。他逃脱罪名的理由很简单，因为一系列的残忍犯罪都是由家族成员之间互相施暴造成的，受害人也是加害人，这些成员自然不愿意向警察供认罪行。如果说门胁家与横地家的破碎，还有诸多细节无法得到证实，甚至会有不少人认为两个家族被一个老太婆随意蹂躏是件特别荒唐的事情，那么其后发生在古本家的悲剧，则是由角田美代子实施精神控制大法的至高杰作。位于香川县高松市古本一家本是其乐融融，父亲古本明与母亲古本初代是普通的平民，大女儿茉莉子在一家网页制作公司做网页设计师，妹妹刘一是中学的优等生。二零零三年，角田美代子突然闯入。则彻底改变了这个美满家庭的命运。由于古本初代的哥哥欠下了高利贷，角田美代子以讨债为名，带着十来个黑帮流氓对这个家庭进行了闪电式的占领。美代子借口，既然是亲戚，就要拿出点诚意来，竟在古本家赖着不走了，并且把四个人关在楼上的房间，以防止他们逃跑。他自己却和一群流氓在底楼大吃大喝，不停地挥霍古本家的存款。依照美代子的要求，古本明必须每天早上将二十万日元现金。放在桌子上，以供这帮人享用。同时，美代子还要时不时的上楼对他们进行施压，给四个人比纸，让他们写下家人的种种不是，以及对自己效忠的誓言。就凭着这几张纸，美代子达到了离间家人感情的目的。随后，真正的折磨开始了。在美代子的胁迫下，四位家人从亲密无间变成了互相凌虐。他们以受害人的身份殴打自己的至亲，只有打了才可以有饭吃、有觉睡，否则就要承受更。大的肉体伤害。这期间，古田家每天晚上都有叫骂声和呼救声，邻居受不了了，于是多次报警。然而，你一定会惊讶于香川县警署的反应，警察居然表示，非受害者本人报案就无法出警。就这样，在古本向警方整整求助了三十六次之后，没有得到任何回应。古本明没有绝望，他想尽办法让大女儿茉莉子逃走。可是每次的出逃都以被美代子的手下找回来而告终。为了让家人活下去，古本明终于下了最后的赌注。某一天晚上，他假装与妻子吵架，借机将初代与茉莉子推出了门。不幸的是，初代最终被找了回来，并受到了更残忍的虐待，导致最终死亡。茉莉子因为不听话，此后每一次的反抗都会被用喷火枪烧身体，或者用烟头烫她的皮肤。不久之后，茉莉子。遍体鳞伤，头发被剪了，连眉毛都烧没了。原本青春靓丽的美女变成了怪物。古本初代的死亡让角田美代子不敢在古本家继续待下去，她将茉莉子和刘一带回了位于尼崎的自宅。对于这两姐妹，美代子进行了区别对待。她百般哄骗心里脆弱的刘一，给她进行深度洗脑，让对方成为自己的心腹。对于个人的意志坚定的茉莉子，则采用了严酷的虐待手段。茉莉子最后一次求生机会是在二零零。四年初，没错，他又成功的逃跑了。这一次，他的行动非常谨慎，更换了名字，去了大阪市打工，并租了公寓。他隐姓埋名的两年零十一个月里，茉莉子勉强过上了正常人的生活，头发和眉毛都长了出来，结交了好朋友，脸上也开始有了笑容。
。二零零六年十二月，茉莉子的驾照快到期了，为了能有个正式的身份，以便正常上医保，她不得不去警局更新驾照。美袋子的阴影始终挥之不去，所以她还邀上了朋友一同前往办理。在警局办完手续之后不久，恶魔就杀到了小田美袋子，就在警局门口活捉了茉莉子。尽管茉莉子用手机短信向朋友求助，朋友也及时赶到了，并试图阻止。然而，妹妹刘一却横插一杠，说这是自己的家事，姐姐当初只是离家出走，现在不过是找到人了，也该一家人团聚了，外人没资格管。原来，小田美袋子早就在警局备案，将茉莉子列为古本家的失踪人口，所以警方只要掌握了她的行踪，就火速向美袋子进行通报。这样的警察让所有人震惊，也是后来日本警方被舆论围剿的主要原因。这一次被美袋子找到的茉莉子再也没有成功逃出来，她被监禁了两个月之后。后于二零一八年十二月永别人间，时年仅二十六岁。正当警方打算细究他犯罪动机的时候，他也于二零一二年十二月十二日选择了在拘留所自行了断。恶魔隐藏最深的秘密，也就永远的随他而去。由于案件涉及的家庭和人员太多，大象在这里就不过多叙述了。感兴趣的小伙伴可以自行搜索或者评论区留言，我把相关的网址发给你。好了，今天的节目就这样了。如果你也喜欢今天的节目，不要忘了订阅我的频道，点赞、投币、三连鼓励大象一下，那就更棒了。我是大象，下次再见，拜拜。